بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرت القضاء کے موقع پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو ابن رواحہ آپ کے آگے چلتے ہوئے یہ اشعار پڑھ رہے تھے خلو بنی الکفار عن سبیلہ اليوم نظر بکم علی تنزیلہ ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله ترجمه اے کافر کی اولادو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ دو ان کی آمد تم پر ہوئی ہے آج تم کو پیٹیں گے کہ سر تن سے جدا ہو جائے گا اور دوست دوست کو بھول جائے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو پاس ہی تھے انہوں نے فرمایا کہ ابن رواحہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور حرم میں شعر پر رہے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر ان کو مت روکو یہ اشعار ان پر یعنی کفار پر تیر سے زیادہ سخت تھے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈیورنگ دی ایئر ہی میڈ دا قضا آف ہز عمرہ ون ہی اینٹ مکت المکرمہ تو عبد اللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ واز واکنگ ان فرنٹ آف دم And he was saying these words of poetry. خَلُّوا بَنِيَ الْكُفَّارَ عَنْ سَبِيلِهِ الْيَوْمَ نَظَرَ بِكُمْ عَلَى تَنزِيلِهِ ضَرْبًا يَزِيلُ الْحَامَ عَنْ مَقِيلِهِ وَيَذْهَلُ الْخَلِيلُ عَنْ خَلِيلِهِ Which means, O oh, the children of the disbelievers, move out of the path of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. He is coming into you or he is entering Makkah Mukarrama and today there will be an exchange. Heads will be removed from the bodies and friends will forget friends. Hazrat Umar Farooq radiallahu an who was close to him, he said, O oh, Ibn Rawaha, you are reciting poetry in the presence of Nabi sallallahu alayhi wa sallam and in the haram. Nabi sallallahu alayhi wa sallam heard this and he said, O oh Umar, do not stop him. These words of poetry on the disbelievers are more severe than arrows. Faida. Sanche hijri mein huzur akdas sallallahu alayhi wa sallam ne umre ka irada farmaya tha. Lekin kuffare makkah ne huzur sallallahu alayhi wa sallam ko hudaybiyya ke mawqe par rok diya tha. اس وقت جو شرائط فریقین میں ٹھہرے تھے یعنی دونوں جماعتوں کے درمیان ان میں یہ بھی تھا کہ سال آئندہ یعنی آئندہ سال آ کر اپنا عمرہ پورا کر لیں اس معاہدے کی بنا پر ذوالقعدہ کے مہینے میں سن سات ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ فرمایا یہ عمرہ حنفیہ کے نزدیک پہلا عمرے کی قضا ہے اسی وجہ سے اس کا نام عمرۃ القضا پڑا حافظ ابن حجر اسکالانی رحمہ اللہ نے اور ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اس موقع کے اور بھی اشعار نقل کیے ہیں مثل مثلا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور حرم کے احترام کی رعایت سے ابن رواحا کو منع فرمایا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقامی اور وقتی مسلحت سے ان کے اشعار بھی لسانی جہاد ہے اس کو باقی رکھا دی اوتھا از ایکسپلیننگ جورنگ دا سکس ایئر آف ہجری نبی صلی اللہ علیہ وسلم میڈ این انٹینشن ٹو پرفارم عمرہ ہاؤ ایور انفارچونیٹلی دا کفار آف مکہ دے اسٹاپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 
in a place known as Hudaybiyah. And at that time there was a truce between the Muslims and the disbelievers. And there were certain conditions on which the truce was based. From amongst the conditions was that the following year the Muslims will be allowed to return to Mecca to complete the Umrah. For this reason, during the seventh year of Hijri, during the month of Dhul Qa'da, Nabi sallallahu alayhi wa sallam made an intention for Umrah. According to the Hanafi school of thought, this Umrah is a qada, a replacement of the Umrah that was intended the year before. Hence, the name given to this Umrah is Umratul Qada. Hafiz ibn Hajar Asqalani rahimahullah and Mullah Ali Qari rahimahullah they mention other poem, poems that were recited during that expedition. Hazrat Umar radiyallahu ta'ala an, he stopped Abdullah ibn Rawaha radiyallahu ta'ala an from his poetry out of respect for Nabi sallallahu alayhi wa sallam and respect for the haram. But Nabi sallallahu alayhi wa sallam, due to the need of the time and place, he allowed these ash'ar to be said because these ash'ar were the jihad of the tongue. <coughs> Chunanche, Hazrat Ka'b ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ne Nabi Paak sallallahu alayhi wa sallam se arz kiya ke Allah ta'ala ne to Quran Paak mein shair ki mazammat nazil farmai hai aur yaha shair ko padhte dekh rahe hain to aap sallallahu alayhi wa sallam ne farmaya مومن تلوار سے بھی جہاد کرتا ہے اور زبان سے بھی قسم خدا کی جس کے قبضے میں میری جان ہے ان اشعار کے ذریعے گویا تم ان پر تیر برساتے ہو مطلب یہ ہے کہ جس طرح تلوار سے مار کر ان کی طاقت ختم کی جاتی ہے اسی طرح اشعار میں ہیجو کے ذریعے سے ان کے غرور و فخر و تکبر کا قلع قمع کیا جاتا ہے تو عزت والوں کے لیے تیر سے زیادہ سخت ہیں اسی کو کسی شاعر نے کہا جراحات السنان لہل التیام جراحات السنان لہل التیام وما یلتام ما جرح اللسان وما یلتام ما جرح اللسان اس سے معلوم ہوا کہ تمام اشعار کا حکم یکساں نہیں جو حکمت نصیحت دینی باتوں پر مشتمل ہے جو شعر ابھی پڑھا اس کا ترجمہ سن لو جراحات اللسان لہل التیام جو زخم تلوار سے لگتے ہیں اس کے لیے مرحم ہے وما یلتام ما جرح اللسان لیکن جو زخم زبان سے لگتے ہیں اس کے لیے کوئی مرحم نہیں ہے اس سے معلوم ہوا کہ تمام اشعار کا حکم یکساں نہیں جو حکمت نصیحت دینی اور دینی باتوں پر مشتمل ہو اس کی اجازت سے کسی نے بھی انکار نہیں کیا ہے علامہ قرطبی الشعراء یتبعہم الغاون کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر سنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا تو اس کے علاوہ بھی کسی کی اقتداء معیار پر ہو سکتی ہے حسن بصری کہتے ہیں اچھے اشعار کا کسی اہل علم نے انکار نہیں کیا اور اسی طرح کی بار صحابہ نے اور اہل علم اور اہل اقتدا نے شعر پڑھایا اور دوسروں کے اشعار کو نقل کیا ہے وٹ دس مینس جس ہاؤ دا اینمی کین بی ہرٹ بائی مینس آف سوٹس اینڈ دا اسٹرینگتھ از ڈپلیٹیڈ بائی مینس آف دی اٹیک سملرلی When they are rebuked by means of poetry and words, this breaks their honor, it breaks their stubbornness, and it breaks their arrogance. And for those that know, these words are worse to them than the wounds inflicted by arrows. Hence, a poet, he says, جَرَاحَاتُ السِّنَانِ لَهَا الْإِلْتِيَامُ The wounds that are caused by swords, for these wounds there are cures. وَمَا يَلْتَامُ مَا جَرَحَ اللِّسَانُ And the wounds that are caused by means of the tongue, there is no cure for those wounds. So we learn from this that not all poetry falls into the same category. 
that poem or that poetry which has wisdom, a good message, then that is permissible. And nobody denies this. Allama Qurtubi rahimahullah whilst commentating on the verse as shuara yattabi'uhum al he says that Nabi sallallahu alayhi wa sallam heard and listened to Ash'ar. Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu recited the Ash'ar. And besides this, many a ulama, they have allowed the recitation of Ash'ar. Hassan Basir rahimahullah says, good poetry, nobody denies the benefit derived from therein. Similarly, senior sahaba kiram and people of knowledge, they also have recited poetry and also allowed others to recite poetry in their presence. So, my friends, this is the thing that we have seen in this way, that we have seen in this way, that 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 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں کعبت اللہ کا تواف فرما رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب جیسے ہم جانتے ہیں خواب نہیں ہوتا یہ وحی ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ خواب بیان فرما دیا تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا ہم عمرہ کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عمرہ کریں گے تو صحابہ بہت خوش ہو گئے اور بہت بڑی تعداد صحابہ جو ہے عمرے کی تیاری میں لگ گئے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت عمرے کی نیت سے مکہ مکرمہ سے نکلے وہاں کفار مکہ نے جان لیا سن لیا تو انہوں نے روکنا چاہا تو مقام حدیبیہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا اور مکہ سے فوج بھی بھیج دی کہ اگر وہ لڑنے کے لیے آتے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ لڑیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ قتال کریں گے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ لڑنے کا تو تھا نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کی اجازت نہیں دی چنانچہ بہت سارے لوگ آگے پیچھے آتے گئے چلتے گئے بلاخر یہ فیصلہ ہوا کہ ہم معاہدہ کرتے ہیں آپس میں اور معاہدہ یہ ہے کہ اس سال عمرے کی اجازت نہیں ہے تم اس سال عمرے کے لیے نہیں جا سکتے آئندہ سال اگر تم کو عمرہ کرنا ہے تو آئندہ سال تم کو عمرے کی اجازت دیں گے اور وہ بھی تین دن کا ویزا دیں گے تین دن میں آپ کو عمرہ کرنا ہے اور کوئی اسلحہ لانے کی اجازت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ شرائط منظور فرما لی اور پھر آئندہ سال عمرے کی نیت فرمائی تو یہ جو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اشعار ہیں کہ خلو بنی الکفار عن سبیل کہ ایک کفار کے اولاد ہمارے نبی کے راستے کو کھول دو یہ اس غصے کی بنیاد پر ہے جو اس سے پہلے عمرے سے روک دیا گیا تھا اور ابھی بھی یہ کفار مکہ جو ہے وہ مسلمانوں کے دشمن تھے اس لیے کہ ابھی فتح مکہ نہیں ہوا ہے یہ سن سات ہجری میں عمرہ ہو رہا ہے قضا اور سن آٹھ ہجری میں رمضان مبارک کے مہینے میں مکہ فتح ہوا ہے تو ابھی مکہ والے دشمن ہیں تو یہی فرمان عبداللہ ابن رواح اور اس زخم کی وجہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو پہنچا اس لیے کہ یہ حدیبیہ کے موقع پر جو شرائط کفار نے اپنی طرف سے دی ہے یہ شرائط مسلمانوں کے لیے بہت بھاڑی تھی بہت مشکل اور بالکل مخالف لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کفار کی شرائط منظور فرما لی اس لیے کہ یہی اللہ کا حکم تھا اس میں اللہ کی مسلحت تھی صحابہ ناراض تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا جو حکم تھا وہی فرمایا اور جب وہاں سے حدیبیہ سے نکلے ہیں مدینہ واپس جانے کے لیے احرام اتار کر بغیر عمرہ کیے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح نازل فرما دی ان فتح نہ لکھ فتح مبینا کہ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو یہ 
زخم ہے جو صحابہ کو پہنچا ہے کہ ہم عمرے کے لیے آئے تھے ہمارے وطن کو دیکھنے کے لیے آئے تھے کعبت اللہ کو دیکھنے کے لیے آئے تھے اور ہم کو روک دیا اور پھر شرائط رکھی اور ایسی بے انصافانہ شرائط جس میں کوئی انصاف نہیں تو صحابہ جب سن سات ہجری میں آئے تھے تو جذبے میں آئے تھے اور پختہ جذبہ تھا کہ اگر ہم کو اس دفعہ روک دیا تو رکنے والے نہیں ہیں اب تو خون کی ندیاں بہا دیں گے جیسے عبداللہ ابن رواہ فرما رہے ہیں کہ اس دفعہ اگر ہمارے راستے سے ہٹے نہیں تو سر جسم سے الگ کر دیں گے ایک دفعہ روک دیا بہت ہو گیا اب ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے تو یہ اشعار بہت پیارے تھے اور ان اشعار کے ذریعے سے کفار کانپ گئے کہ دس ہزار سے زیادہ صحابہ کا مجمع ہے اور کفار نے اپنی کمزوری کا احساس کر لیا تھا ورنہ اگر وہ مضبوط ہوتے تو سن چھ ہجری میں جب روکا تھا اسی وقت مسلمانوں پر حملہ کر دیتے لیکن حملہ نہیں کر پائے معاہدہ کرنے پر آئے تو اس میں ان کی کمزوری ظاہر ہوئی تو یہ الفاظ جو تھے عبداللہ ابن رواہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان کو بولنے دو عمر ابن رواہ کے جو الفاظ ہیں یہ کفار کے لیے تیر سے زیادہ بھاڑی ہیں اس لیے کہ یہ اشعار ہلا دینے والے ہیں ان کی ہمت کو توڑنے والے یہ اشعار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشعار بیان کرنے دیے اور آگے جو شعر بیان فرمایا ہے وہ عبداللہ ابن رواہ کا نہیں ہے وہ کسی اور کا ہے بہت مشہور ہے یہ اور ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ تم اگر کسی کو نقصان پہنچاؤ چھوری سے تلوار سے لاٹھی سے لکڑی سے کسی کی پٹائی کر دی تو اس کا زخم ٹھیک ہو جائے گا اے این ای میں جائے گا پلاسٹر لگے گا سٹچز آ جائیں گے اور اس کا جو زخم ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے اور ہوگا لیکن جو نقصان تم کسی کو زبان سے پہنچاؤ گے الفاظ کے ذریعے سے اگر تم نے کسی کو مجروح کر دیا تمہاری زبان سے اگر تم نے کسی کو زخمی کر دیا تو اس کی کوئی مرحم نہیں ہے اس کے لیے کوئی اے این ای ڈپارٹمنٹ ہے بھائی اس کے لیے کوئی اے این ای ڈپارٹمنٹ نہیں ہے تو سوچو سنبھالو وزن کو تت... اپنے الفاظ کے وزن کو تولو اور تتولو اور پھر بولو بولنے کے بعد نہ سوچو بولنے سے پہلے سوچو کہ کہیں میرے الفاظ کے ذریعے سے کسی کا کوئی زخم تو نہیں ہو رہا ہے تو یہ ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ سوچ بولنے سے پہلے سوچنا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما ہے سبحان اللہ و بحمد ہی سبحان اللہ و بحمد اللہ اللہ انت نستغفر و نتوب علیہ